नमस्कार साथी तरह स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समाज आज भी मैं फार्मेसी रिटेड भिडियो लीर आए इस भिडियो में मैं कई बेसिक कुछ जो फार्माकोलॉजी पढ़ने काम लगता टपिक समावेश यदि तरह मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो प्लिज सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक कर नबिर्सा मेरा आने भिडियो तैयार ठाक हो अब सुरू करूँ हम भिडियो डिफिनेशन अफ फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड बार ली को जो दुईवटा शब्द बार मिलकर बने जिसमें फार्माकोन भन्ना ड्रग बुझी लोगस भन्ना साइंस सो सामान्य हिसाब से भन्न पर्दा फार्माकोलॉजी इज द साइंस अफ ड्रग ये भाग पुग्यो यदि इक्जाम में अल धे मक्स को लगी प्रश्न आगे ये डिफिनेशन लेखन सकते फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी अफ ड्रग एंड देर इंट्रैक्शन विथ दी लिविंग सीस्टम फार्माकोलॉजी औषधि विज्ञान हो जिससे औषधि हम शरीर को इंट्रैक्शन को बारे में अध्ययन कर इन्क्लूड होने पर हम शरीर के औषधि के औषधि ने हम शरीर के इन्क्लूड अब हम जो ब्रांचेस फार्माकोलॉजी में मेनली फार्माकोलॉजी का दुवटा ब्रांचेस दैर इज फार्माको काइनेटिक्स एंड फार्माको डाइनेमिक्स फार्माको काइनेटिक्स भाला ड्रग को मुवमेंट जब हम कुछ औषधि प्रयोग करो औषधि हम शरीर में कह कह पुग्स रो औषधि के हम शरीर के औषधि के फार्माको काइनेटिक्स में इन्क्लूड कर डिफिनेशन में इट रिफर्स टू द मुवमेंट अफ ड्रग इन टू थ्रू एंड आउट अफ द बडी एंड अल्सो नॉन एज दट द बडी डज टू द ड्रग हम शरीर के औषधि के अध्ययन कर इसमें मेनली चार वा टपिक रखा एब्जर्बसन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एक्सक्रिशन तब साइड में देखिए चित्र में हेन तब यदि तब कु सोलिड डोजेस फॉर्म टैब्लेट व कैप्सूल लिखा ओरली तेल सब भाई पैसे तो हम स्टोमक में गए लिबरेट हो लिबरेट भाला सोल्युशन फॉर्म में जानू पर्च घुन पर्च तो सोल्युशन फॉर्म में गई सके मात्र न हम शरीर ने तेल एब्जर्ब कर ब्लड सर्कुलेसनसम लिख सकता हम साइट अफ एडमिनीस्ट्रेशन बार ब्लड सर्कुलेसन व सीस्टमिक सर्कुलेसन में औषधि पुग्ने प्रोसेस हम एब्जर्बसन बुझ रगत में रहकर औषधि हम विभिन्न अर्गन टिश्यूर में पुग्ने प्रोसेस हम डिस्ट्रीब्यूशन भाई मेटाबोलिज्म कुछ को ट्रांसफर्मेशन मीन्स चेंज होने जो वाटर सोलुबल हो मेटाबोलिज्म भर चाह मोर वाटर सोलुबल हो जिसके हम शरीर बार निस्क मदद मीन्स एक्सक्रिट कर मदद करो प्रोसेस मेटाबोलिज्म अक्सक्रिशन कुछ लीक औषधि हम शरीर छोड़कर बाहर निस्कुन प्रोसेस जस्ते हम पिशाब बड़ निस्किन सकता दिशा बड़ निस्किन सकता पसिना बड़ निस्किन सकता सलाइबा बड़ निस्किन सकता तो प्रोसेस एक्सक्रिशन अब इसके बारे में म नया अर्क भिडियो फार्म को काइनेटिक्स में डिटेल में यह एब्जर्सन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एक्सक्रिशन को बारे में डिटेल में मैं बताने अब अर्क पार्ट फार्माकोलॉजी को फार्माको डाइनेमिक्स फार्माको डाइनेमिक्स इस हम शरीर में औषधि कसरी काम कर द इफेक्ट अफ ड्रग एंड दी मेकानिजम अफ दियर एक्शन ड्रग को प्रभाव कुछ औषधि को प्रभाव र तेरे कसरी हम शरीर में काम करो अध्ययन करना फार्म को डाइनेमिक्स भाई हम शरीर औषधि के प्रभाव पार्षद बुझ सकता फर द ड्रग डज टू दी बडी काइनेटिक्स में हम शरीर के औषधि के भर्थ्यौने इसमें हम शरीर औषधि के प्रभाव कर मीन्स औषधि हम शरीर कस्ट असर करें हमें इस टपिक में पढ़ने इसमें मेनली फिजियोलॉजिक रलिकुलर इफेक्ट मत हेने गौ औषधि को औषधि हम शरीर में पुगे रिसेप्टर में कसरी बाइंड कर रिसेप्टर में कसरी बाइंड कर रस्तों इफेक्ट देखा भूरा हम सेंसन में पढ़् इसको लगी म छुट्टे एवं भिडियो बनाकर डिटेल में तब सीखने प्रयास करने अब जो कई टर्म्स जो हम फार्माकोलॉजी संग संबंधित ड्रग्स ड्रग्स इज एनी सब्सटांस यूज इन द डायग्नोसि प्रिवेन्सन और ट्रिटमेंट अफ डिजीज विदउट एफेक्टिंग दी होस्ट सेल अर्क टर्म रहे फार्मेसि फार्मेसि इज स्टरी अफ आइडेन्टिफिकेशन सिलेक्शन प्रिजर्वेशन स्टैंडर्डाइजेशन कंपाउंडिंग एंड 
dispensing of medicinal substances pharmacy when you go to the cheese to the identification garno or right also the selection garno tell I environmental condition the say sunlight water moisture water air water 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 was on of preservation any standardization this go standard maintain garno ra kunai compounding garno compounding garno when it was a patient wise till I do is my form garno do you are doing and also the body also the arrow mix garra ho या कुनै पाउडर रिकन्स्ट्रक्सन भनेर आको हुन्छ जस्तो पानी एड गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तोलाई कम्पाउन्डिङ भन्ने अनि त्यस चाहिँ डिस्पेन्सिङ भनेको चाहिँ राइट पेसेन्टलाई राइट डोजमा राइट टाइममा औषधि खानको लागि काउन्सिलिङ सहितको औषधि वितरणलाई भनिन्छ डिस्पेन्सिङ अर्को मेडिकल वर्ड छ थेरापुटिक्स इट इज अ ब्रान्च अफ मेडिसिन कन्सर्न विथ क्युर अफ डिजिज अर रिलीफ अफ सिम्टम एन्ड इन्क्लुज ड्रग ट्रिटमेन्ट यसमा चाहिँ कुनै पनि औषधि औषधि प्रयोग गरी कुनै रोगको निदान वा कुनै सिम्टमहरूलाई सप्रेस गर्नलाई नै थेरापुटिक्स अर्को वर्ड छ टक्सिकोलोजी टक्सिकोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ पोइजन जसमा चाहिँ मेजरमेन्ट डिटेक्सन अफ पोइजन गरिन्छ र इफ देर इज पोइजनिङ केस इट इज ट्रिटेड बाई युज अफ सेभरल मेथड बाई युजिङ सम एन्टिडट अर्को मेडिकल टर्म छ केमोथेरापी केमोथेरापी भनेको कुनै पनि इन्फेक्सनहरू जसमा चाहिँ केमिकल युज गरेर ट्रिटमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ केमोथेरापी जस्तै पेनिसिलिन एजिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन मिनोसाइक्लिन जस्तै इन्फेक्सन भनेको चाहिँ युटिआई भएको हुनसक्छ अपर रेस्पेक्ट ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरू ट्रिट गर्नलाई कुनै औषधि युज गरिन्छ त्यसलाई केमोथेरापी अर्को वर्ड छ फार्माकोपिया फार्माकोपिया भनेको चाहिँ एउटा बुक हो जसमा औषधिको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी इन्क्लुडेड हुन्छ जस्तै त्यसको प्रिपरेसन कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसको फिजिकल प्रोपर्टिजहरू जस्तै मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ जसले जसको सहयोगले आइडेन्टिफाई गर्न प्युरिटी र पोटेन्सी पत्ता लगाउन लागि चाहिँ फार्मासिस्टलाई मदत गर्छ यो सम्पूर्ण फार्मासिस्टिकल इन्डस्ट्री र ल्याबोरेटरीहरूमा रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरिने बुक हो यसको इक्जाम्पलहरू इन्डियन फार्माकोपिया युनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जापानिज फार्माकोपिया चाइनिज फार्माकोपिया इत्यादि हुन् अर्को टर्म छ डिजायर्ड एक्सन द एक्सपेक्टेड रेस्पोन्स अफ मेडिकेसन यदि तपाईँको हेडएक भएको छ टाउको दुखेको छ भने त्यो औषधि खाइसकेपछि तपाईँको डिजायर्ड एक्सन भनेको चाहिँ टु गेट रिलिफ फ्रम दि हेडएक औषधि खाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको टाउको दुखाइ सन्चो हुनुपर्यो त्यसले भन्छ डिजायर्ड एक्सन अर्को टर्म छ एडभर्स रिएक्सन एडभर्स रिएक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि अनएक्सपेक्टेड सोच्दै नसोचेको कुराहरू जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँले पेनिसिलिन लिनुभयो भने चाहिँ त्यो पेनिसिलिनले देखाउने क्षणहरू जस्तै हाइपर सेन्सिटिभ रिएक्सन जस्तै तपाईँको शरीरमा एलर्जीहरू आउनु त्यो चाहिँ एबनर्मल हो जुन चाहिँ नर्मल डोजमा दिँदा सबै मान्छेलाई देखिँदैन र स्पेसिफिक कुनै कुनै व्यक्तिहरूमा देखिनेलाई भन्छ एडभर्स रिएक्सन विच इज अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल रिएक्सन दैट आर नट रिलेटेड टू युजुअल इफेक्ट्स अन अफ अ नर्मल डोज अफ द ड्रग अर्को आउँछ साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट जुन हाम्रो थेरापिटिक इफेक्ट सँगसँगै आउँछ नर्मल डोजमा यदि तपाईँहरूले टाउको दुखेको बेला पाँच सय एमजी प्यारेस्टामोल खानुभयो भने त्यसले तपाईँलाई सम्पूर्ण मान्छेमा देखाउने भनेको चाहिँ एउटा ब्लिडिङ डिसर्डर रगतलाई पातलो बनाउने काम अर्को भनेको चाहिँ टेप्टिक अल्सर वा ग्यास्ट्राइटिस गराउने सम्भावना रहन्छ अनि साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ इट इज प्रिडिक्टेबल अगाडि नै थाहा हुने र फ्रिक्वेन्टली एक्सपिरियन्स्ड इफेक्ट हो अनि अर्को टर्म छ रिसेप्टर रिसेप्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि केमिकल स्ट्रक्चर जुन प्रोटिनले बनेको हुन्छ विच आर युज टु रिसिभ एन्ड ट्रान्सड्युस सिग्नल द्याट मे बी इन्टिग्रेटेड इन टु दि बायोलोजिकल सिस्टम त्यस्तो केमिकल स्ट्रक्चर जुन प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ र जसले सिग्नललाई रिसिभ र ट्रान्सड्युस गर्छ र बायोलोजिकल सिस्टममा सम रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई भन्छ रिसेप्टर अनि अर्को आउँछ शब्द लिग्यान्ड लिग्यान्ड भनेको चाहिँ युजअली अ मलिकुल विच प्रोड्युस अ सिग्नल बाई बाइन्डिङ टुअर साइट अन अ टार्गेट प्रोटिन लिग्यान्ड भनेको कुनै सब्सटान्स जुन चाहिँ टार्गेटमा बाइन्ड भइसकेपछि कुनै इफेक्ट देखाउँछ शरीरमा भने त्यसलाई भन्छ लिग्यान्ड तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इफेक्ट अवर रेस्पोन्सको लागि लिग्यान्ड र रिसेप्टर स्पेसिफिक लिग्यान्ड र स्पेसिफिक रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड भयो भने मात्रै रेस्पोन्स देखिन्छ अर्को मेडिकल टर्म छ एगोनिस्ट एगोनिस्ट भनेको चाहिँ केमिकल फिट्स एट रिसेप्टर साइट वेल कुनै पनि लिग्यान्ड जुन केमिकल्ली फिट हुन्छ रिसेप्टरमा त्यसलाई भन्छ एगोनिस्ट तपाईँले चित्रमा देख्नुहुन्छ पहिलो चित्र त्यहाँ छ फुल एगोनिस्ट र एगोनिस्ट भनेको एउटै हो एगोनिस्ट 
जब रिसेप्टर में गए कम्प्लिटली बाइंड हो पूरे एरिया उसे ओगट्स ते पच्छी स्ट्रंग इफेक्ट देखि और अर्क टर्म छ एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट को ठेक्क उल्टो लंटागोनिस्ट एंट एगोनिस्ट एंट अपोजिट अफ एगोनिस्ट जिस में के होता कैमिकल दैट ब्लक्स एनदर कैमिकल फ्रम बाइंडिंग टू द रिसेप्टर जिससे अर्क कैमिकल बाइंड होने बड़ रोक्स एंटागोनिस्ट तब चित्र में देखना सकूँ तेल जो भाग में बाइंड होने पर्ने तो भाग बाइंड भैन रो आउने रिसेप्टर के लिगेंडर भी बाइंड होना दिने भैन तो रिसेप्टर में जिस को कारण इफेक्ट देखने भैन नो इफेक्ट इज देर अनादर इज पार्सिल एगोनिस्ट पार्सिल एगोनिस्ट पार्सिल कई मात्रा में स्मलर के पार्ट हाई भाई पार्सिल इट इज एटैच टू दी रिसेप्टर बट वनली प्रोड्यूस स्मल इफेक्ट एटैच तो हो तर आधा भाग मत एटैच हो जल्दी इफेक्ट भी आधा नहीं दिख कम इफेक्ट देखा तेल भार्सिल एगोनिस्ट अब हमीर नोमेन क्लेचर में जांच नोमेन क्लेचर कुछ नाम ड्रग को नाम के भाई हो भाई कुरो हम इस डिस्कस कर कैमिकल नेम छमिकल नेम आईपीएससी नेम भी भाई इस आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन अफ प्योर एंड एप्लाइड केमेस्ट्री हो जो एट इंटरनेशनल यूनियन हो जिस ये नाम इस मेनली केमिकल कंपोजिशन और मैड मलिकुलर स्ट्रक्चर को बारे में जानकारी दी यदि तब एटा ड्रग को नाम भाई तब सजी तो ड्रग को केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन और मलिकुलर स्ट्रक्चर चाह ड्रग कर सकूँ केमिकल नेम चाह लो लेंदी एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज याद कर केमिकल नेम यूजअली कम यूज हो लिटरेचर में यूज हो तर हम दैनिकी में केमिकल नेम कम यूज होता इज जेनेरिक नेम जेनेरिक नेम एटा काउंसिल जल्द भूएस एडप्टेड नेम काउंसिल जो विश्वव्यापी रूप में चिंता है वर्ल्ड वाइड सेम नेम होने केमिकल कम केमिकल कंपोजिशन को अल नन प्रोप्राइटरी नेम भी भाषा नन प्रोप्राइटरी नेम इस कारण भाई क्यों योग कस को पर्सनल भाई कस को व्यक्तिगत वा कस को संस्थागत नाम होते हैं यो विश्वव्यापी जल्द कई नाम ने बोलि यह केमिकल नेम भाई छोटो सजिलो रद कर सजिलो कारण यो नाम ये हो अर्क आँच ट्रेड नेम ट्रेड नेम यो कुछ उत्पादक कंपनी कंपनी लिना को लगी दिने नाम हो इस ब्रांड नेम भी भाई रोप्राइटरी नेम भी भाई प्रोप्राइटरी नेम इस कारण भाई उ पर्सनल आपको कंपनी को नाम हो कंपनी को आपको ब्रांड को नाम हो ये आपको मेनली आपको औषधी को मार्केटिंग करना प्रयोग कर जैसे तब इजापल देखना सकूँ बेनाड्रिल ब्रांड नेम भो रेनेरिक नेम इस डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जेनेरिक नेम हो जो एंटी स्टामिनिक इफेक्ट देखा तर ब्रांड नेम कुछ कंपनी ने दिखे नाम से भो बेनाड्रिल कई इक्जापल हे हमीर इसमें जैसे एस्टामिनोफेन केमिकल नेम छोड़ जेनेरिक नेम पारासिटामोल हो जो हम में पाइने औषधी ब्रांड नेम निको पाइन क्रोसिन इंडिया में पाइन सीटामोल हम देश में पाइन अर्क केमिकल नेम छइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपानिक एसिड जिसको जेनेरिक नेम से आइबोप्रोफेन हो रहा ब्रांड नेम से ब्रोफेन और ब्रोफ्लाम और न्यूरोफेन ये बजार में अभालेबल होते कैमिकल नेम टू एसिटो अक्सीबेन्जोक एसिड वा एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड भर चिंने ड्रग एस्पिरीन हो जो जिसको ब्रांड नेम से डिस्प्रीन और इकोस्प्रीन और एस्प्रो मार्केट में अभालेबल हो धन्यवाद साथी तीडियो हे दून भे में यदि तब मैं बना को भिडियो मन पर्यटन कृपया लाइक रेयर कर नबिर्स यदि तब इस चैनल में नया होने कृपया सब्सक्राइब र बेल आइकन में क्लिक कर नबिर्स थैंक यू फर वाचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप वाचिंग बी अपडेटेड थैंक यू